Sita sa paglalo niya sa panambahan sa hapong ito. Bago tayo dumako sa ating panambahan ay lais ko lamang uh, sabihin ng mga announcements si Pastor Alex ang siyang manguna sa atin sa pagdala ng mensahe sa hapong ito. At after our Vesper Worship ay may Lord's Supper tayo. Sa so, mga bisita, uh, maaari kayong uh, sumama rin dito kung uh, isang member ng isang iglesia. At tandaan natin yung mga na-announce kanina, itong mga dates, tandaan natin nakapost din sa likod. Sa Sabado, no? supposedly may uh, prayer meeting pero hindi matutuloy yan dahil sa 15th ay yung annual meeting ng ating iglesia. Uh, I mean, confused ako rito. <laughs> Ang deadline pala ng mga reports ay sa 15, ano, nominating committee at saka yung mga library sa mga financial reports, mga deacons report. So, 15. Ang 20th pala ito yung annual meeting at uh, sama rin dito ang examination kay Brother Clyde bilang elder at kay... Uh, Brother Deo as deacon at magkakaroon din ng prayer and fasting sa uh, hapon at 4pm so January 27 yung senior moments ito yung mga schedule for January ano? at second week ng February that is February 10 ay magkakaroon ng garage sale or fundraising. So, mga gamit ninyo na pwede pa kinabangan. So, dali nyo rito. So, February 10 ito. Ito lamang po ang ating mga announcements. As, uh, quiet our hearts as we contemplate on our uh, worship this afternoon. Saan natin ang ating mga himnalyo sa hymn number 70, hymn 70 sa ating pagsimula sa pagnambahan natin sa hapong ito. Uh, tayo po ito mayo sa pag-awit. Praise my soul, the King of Heaven. To speak thy tribute bring. Ransom will restore forgiven. Who like me his praise should sing Praise him, praise him, praise him, praise him Praise the everlasting King Him for his grace and favor To our fathers in distress Praise Him, the same forever, slow to child and sweet to bless. Praise Him, praise Him, praise Him, praise Him, for you see His faithfulness. Father, like He tends and spares us, our feeble frame to know. In His hands He gently bears us, rescues us from all our woes. Praise Him, praise Him, praise Him, praise Him, while He as His mercy goes. 
Angels help us through our door. Ye behold him face to face. Sun and moon bow down before. Dweller soul in time and space. Praise him, praise him, praise him, praise him. Praise with us the God of praise. Amen. Mga naming Diyos, pinupuri ka namin, tunay na maluwalhati ang inyong pangalan. Maraming salamat, Panginoon. Ransom, healed, restored, forgiven. How can we, Panginoon, na hindi magbalik sa inyo ng luwalhati dahil sa... Binigay niyo ang yung anak, ang Panginoong Isus na siyang namatay para sa aming mga makasalanan. Kaya tulungan niyo kami na may taas siya at mapuri. Malala namin, maging mamaya ang kanyang kamatayan, uh, suffering niya para sa inyong mga tao. Kaya pinapasalamatan ka namin sa pagkakataon muli na kami lumapit sa hapon ito. Uh, puri at may bigyan ng kalulatian ang aming Panginoong Isus. Kaya maraming salamat. In Jesus' name, Amen. Tayo <laughs> maapun na patuloy natin sambayin ang Diyos, ating Diyos sa uh, pag-awit ng hymn number 35. Hymn Our scripture reading ngayong hapon, uh, basahin natin ang Ezekiel chapter 39. Ezekiel 39. And you, son of man, prophesy against Gog and say, Thus says the Lord God, Behold, I am against you, O Gog, prince of Rosh, Meshech, and Tubal, and I will turn you around and drive you on, take you up from the remotest parts of the north and bring you against the mountains of Israel. I'll strike your bow from your left hand and dash down your arrows from your right hand. You will, all, you will fall on the mountains of Israel, you and all your troops and the people who are with you. I will give you as food to every kind of predatory bird and beast of the field. 
you will fall on the open field, for it is I who have spoken, declares the Lord God. And I will send fire upon Magog, Magog and those who inhabit the coastlands in safety, and they will know that I am the Lord. Verse 7, my holy name I will make known in the midst of my people Israel, and I will not let my holy name be profaned anymore. And the nations will know that I am the Lord, the Holy One of Israel. Behold, it is coming that it shall be done, declares the Lord God. That is, that is a day of which I have spoken. Then those who inhabit the cities of Israel will go out and make fires with the weapons and burn them, both shield and buckler, bows and arrows, war clubs and spears. And for seven years they will make fires of them. They will not take wood from the field or gather firewood from the forests, for they will make fires with the weapons and they will take the spoil of those who despoil them and seize the plunder of those who plundered them, declares the Lord God. On that day, I will give Gog a burial ground there in Israel, the valley of those who pass by uh, east of the sea, and it will block off those who would pass by. So they will bury Gog there with all in his horde, and they will call it the valley of uh, Hamon Gog. For seven months, the house of Israel will be burying them in order to cleanse the land. Even all the people of the land will bury them, and it will be to their renown on the day that I glorify myself, declares the Lord God. They will set apart men who will constantly pass through the land, burying those who were passing through, even those left on the surface of the ground in order to cleanse it. And at the end of seven months, they will make a search as those who pass through the land, pass through, and anyone sees a man's bone, then he will set up a marker by it, uh, by it until it, the buriers have buried in the valley of Hamon Gog. And even the name of the city will, uh, will be Hamona, so they will cleanse the land. As for you, son of man, thus says the Lord God, speak to every kind of bird and to every beast of the field, assemble and come together, for every side of my sacrifice, which I'm going to sacrifice for you, as great sacrifice on the mountains of Israel, that you may eat flesh and drink blood. You will eat the flesh of mighty men and drink the blood of princes of the earth. And though they were rams, as though they were rams, lambs, goats, and bulls, all of them fatlings of Bashan. So you will eat fat until you are glutted and drink blood until you are drunk from my sacrifice, which I have sacrificed for you. You will be glutted at my table with horses and charioteers, with the mighty men and all the men of war, declares the Lord God. 21, and I will set my glory among the nations, and all the nations will see my judgment, which I have executed, and my hand, which I have laid on them. And the house of Israel will know that I am the Lord, their God, from that day onward. The nations will know that the house of Israel went into exile for their iniquity because they acted treacherously against me. And I hid my face from them. So I give them to the hand of their adversaries, and all of them fell by the sword. According to their uncleanness and according to their transgressions, I dealt with them, and I hid my face from them. Verse 25. Therefore, thus says the Lord God, now I will restore the fortunes of Jacob and have mercy on the whole house of Israel. And I will be jealous for my holy name. They will forget their disgrace and all their treachery which they perpetuated against me. When they live securely on the, in their own land with no one to make them afraid, when I bring them back from the peoples and gather them from the lands of their enemies, then I shall be sacrificed through, through them in the sight of many nations, uh, sanctified through them in the sight of many nations. Then they will know that I am the Lord their God, because I made them go to exile among the nations and then gather them again to their own land, and I will leave none of them there any longer. I will not hide my face from them any longer. I will have poured out my spirit on the house of Israel declares the Lord God. Um, Napaka-masalimuot na 
picture no sa pagbasa natin yung judgment ng Diyos sa isang nation uh, in this case dito sa Magog na kung saan ay napakasidhi uh, doon sa Gog napakasidhi nung kanyang uh, anger na pinour out sa kanila and very graphic na sinabi he will cause them to make war he will cause them to go doon sa uh, lugar ng Israel at kung saan doon sila magdidigma but then instead of capturing Israel God will judge them and so great will be the slaughter that the slaughter would take seven months, even more, to clear out the land of the carcasses. The people, may mga assigned na people to bury the dead. And even the birds of the air and the beasts of the field will help clear the land of the dead for seven months. But even after that, sabi, uh, kailangan pa rin ng mga tao to pass by this, this coastline ng Israel for what? to check out kung meron pang mga buto na natira and for that to be buried then that's how tremendous yung slaughter na ito and uh historically yes it happened but there's a bigger picture no we see god's wrath but it's not just the nation of magog na jinaj we see in the latter part israel was judged he used nations other nations para i-judge yung israel because of their disobedience, because of their iniquities against him. And because of that, his holy name was profaned because of his chosen nation, Israel. And they were judged. But you see yung promise dito sa last part ng verse na binasa natin, uh, Israel restored, verse 25, 25. But before that, we see that the transgression that they did, he, God, hid his face from them. And then the restoration comes, verse 25. Now this is the Lord God in all those things. He will restore the house of Jacob. Wherein, ang culmination ito is that he will be with them and he will hide his face no longer. They will live securely on their own land. Nobody will make them afraid. And, and uh, it says there that uh, there will be no more enemies. They will know that I am the Lord their God because I made them go to exile among the nations and gather them again to their own land. And I will pour out my spirit on the house of Israel, declares the Lord God. After po nung exile, Israel was never the same. This is not talking about that Israel. This is a promise na kung saan yung Israel, tunay na Israel ng Diyos, not merely the nation, the descendant, the physical descendant of Abraham. Because we know even now, eh, nagkakagulo po yung mundo ngayon about this issue of Israel. Many are pro, many are against. They have built up this mind that if we protect and support Israel, we will be blessed as well. And that's, uh, that's, not, that's a faulty view. No? And uh, that's why some nations do not want to let go of Israel because Israel is a blessed nation. In a way, yes, but that's not the Israel that what we see in the scriptures. The promise of God dito sa kanyang bansa na Israel, the restoration of Israel, is none other than the church. This is talking about God's people. Ito yung sinabi sa 1 Peter na kung saan, ang sinabi niya, we, God's people, are His holy nation, His holy priesthood. And yung promise that He will never hide His face from them again. Yung spirit, sinabi, I will pour out my spirit on the house of Israel. And that's what happened when Christ established the church. Mas naging malinaw dito sa New Testament. And that's why it's a great blessing for us. Now, we don't look down on Israel because it's there's no more distinction between Jews and Gentiles in the church. At uh, dito makikita natin yung pagiging soberano ng Diyos. But us Gentiles who were once formerly outside, no commonwealth with God's people, sa Israel, we have been included. There's no room for boasting then. And so thus, we thank the Lord. Parang kanina umaga, thanksgiving pa rin. That we who are in Christ, we have this great benefit that we are safe and secured. Not merely from physical nations and enemies, but from our greatest enemy, sin. From the devil himself. And if we are in Christ, we are safe from those things. But on the other hand, also, let's remember as we are reminded here, yung wrath ng Diyos. And if you, friend, are not in Christ, you raise up, you rise up against Him as His enemy, and you will be judged. This is just a, a, a faint picture 
yung slaughter na nangyari of what it is. Dito, nung namatay yung mga tao, kinalaban nila ang bansang Israel, kinalaban nila ang Diyos, they died. That's it. But if you're not in Christ, in the judge, when Christ comes again in judgment, it will be eternal punishment, torment, and hell. Not away from the presence of God, but because God's wrath is there. Mas masidhi. It's a picture. It's a picture of the wrath of God. Flee from the wrath to come. Flee to Christ. Lumapit ka kay Jesus. Ito yung promise nito. Yung security mo is not in weapons or in strength and might, in church membership, in your own goodness. It's in the righteousness of Christ and of Christ alone. So run to Christ. Run from sin. Sige tayo po yung manalangin. <clears throat> Panginoon, nagpapasalamat kami sa mga pagpapalang ito ng uh, salita ninyo sa aming uh, kalagitnaan. Salamat at binuksan mo ang pintuan para sa aming mga hentil na hindi karapat dapat tanggapin sa inyong kaharian. Salamat at pinahintulutan mo ang iyong biyaya na tawagin kami at pumasok sa inyong kaharian. Salamat at hindi nyo kami uh, ipinagtabuyan at talagang niribil mo ang katotohanan sa bawat mga tao ninyo na katulad namin, na hindi karapat dapat tanggapin, pero ipinagkalob mo si Jesus para sa amin, para maging tawaging Israel ng inyong kaharian. Lord, salamat ng marami. At nawa, sa ganitong kalagayan, patuloy kaming lumakad ng may pag-asa. Patuloy kaming lumakad ng may pagtitiwala sa inyo, na hindi nyo kami pababayaan at sasamahan nyo kami sa aming pakikibaka dito sa lupa. Kami ang iyong mga tao at ikaw ang aming Diyos. Kahit nasa huling hantungan ng aming buhay, sasabihin namin pa rin ang mga bagay na ito dahil ikaw ay totoo sa amin. Hindi mo kami pababayaan, Panginoon. At kahit sa pasimula ng 2018 na ito, sa taong ito, alam namin, Panginoon, na hindi kami nag-iisa sa paglakad namin sa mundong ito. Kasama ka namin. Kasama ka namin sa hirap, sa ginhawa, at kahit anong mangyari, nandiyan ka at nagbibigay kalakasan sa bawat isa sa amin. Kahit na sa mga oras na talagang uh, punong-puno ng kapighatian, alam namin na ang iyong biyaya ay supisyente para sa amin. Kaya po kami nagagalak, natutuwa na meron kaming Diyos na masasandigan. Meron kaming Diyos na maaasahan at meron kaming Diyos kaibigan kasama sa buhay. Panginoon, inaalala rin namin ang mga anak namin na sana maawa ka rin sa kanila. Kawawa sila, Panginoon. Ang iyong kapuotan ay nasa kanila. Kung paano namin narinig kanina sa lumang tipan ang iyong puot dahil sa mga kasalanan. Lord, maawa ka sa aming mga mahal sa buhay. Ang asawa namin na hindi pa mananampalataya, yung mga anak namin, yung mga relatives namin, Lord, na patuloy na naririnig ang inyong salita. Sana sa taong ito, Lord, may maligtas. Lord, kaya mong gawin ang mga bagay na ito. Punong-puno ka ng awa. Kaya sana ibuhos mo siya sa aming kalagitnaan. Kahit sa araw na ito, sa hapong ito, ipagkaloob mo ang kaligtasan sa aming kalagitnaan. Dalangin din namin, Lord, at nalulungkot kami sa aming bansa na nagdiriwang ng uh, Black Nazarene. Nakakalungkot, Panginoon, kung tinitingnan namin ito, bukas, magraming tao ang dadagsa para magbigay papuri sa isang kahoy. At nakakalungkot, Panginoon, nawawala ang iyong kalwalatian. Ipinag- Papalit sa walang kwento, walang buhay na Diyos Diyosan. Lord, lumalapit kami sa inyo. Patawarin niyo kami. Patawarin niyo ang aming bansa sa kasalanan ito. Hindi lang next week, kung hindi kahit sa Visayas, sa, sa, sa Naga, sa Peña Francia, sa Santo Niño. Lord, ang aming bansa ay punong-puno ng idolatry. Patawarin niyo kami, Panginoon. Sana hindi niyo 
ipagkaloob ang, ang puot ninyo kaagad. Bagkos maawa kayo, Panginoon. Maawa kayo sa mga bulag, sa mga nahihibang, sa mga ganitong gawain. Kaawaan nyo. In wrath, remember mercy. At nawa ang ibanghelyo ay pahintulutan ninyo na dumako sa mga puso ng mga debotong ito para makita nila ang kahibangan, ang kamalian na kanilang ginagawa. Sumasangayong kami sa inyo, Panginoon. Sumasamo kami sa inyo. Hindi kayo natutuwa sa ganitong gawain. Kaya po nilalapit namin sa inyo ang aming bansa. Sana magkaroon ng pagbabago na magsisimula sa puso nila sa pamamagitan ng inyong salita. Lord, nilalapit din namin ang aming iglesia sa hapong ito, sa pagtingin namin sa bagong taon, at hinihiling namin ang inyong paggabay. Samahan nyo kami sa paglakad namin sa taong ito bilang isang iglesia. Gabayan nyo kami, pangunahan nyo kami, turuan ninyo ang mga kalalakihan sa amin o mga pinuno sa aming kalagitnaan. Gabayan nyo ang aming pag-iisip para sa ganun. Maging maayos ang pag implement namin ng mga plans and programs ng iglesia ito. Tulungan nyo kami, mga, kalalaki, mga matatanda rito, na tumitindig sa, inyong, uh, sa harapan ng iglesia ninyo para ipangaral lang inyong salita na sana hindi kami uh, magkagulo o mag, magkaroon ng pagkakamaling uh, doktrina o maling uh, pagtuturo. Patuloy nyo kaming samahan, Panginoon, sa taong ito. Sana ang dalangin namin, ang iglesia ito ay patuloy na lalago spiritually, physically, lalago sa pag-ibig sa inyo, lalago sa pag-ibig sa tao, lalago sa burden na ipahamahagi ang inyong salita, lalago sa pagtulong sa mga gawain sa inyong iglesia, susuporta sa mga missions, sa mga gawain patungkol sa inyong kaharian. Lord, tulungan nyo na magkampanan ang mga bagay na ito sa darat at sa taong ito. At sa pagtingin namin, Lord, huwag nyo kaming iwanan. Kasama namin kayo sa mga gawain ito, sa iglesia ng ito. At para sa huli, masasabi namin, totoo na ikaw ang gumagawa sa lahat ng hakbang at gawain ng bawat isa sa amin para sa ikabubuti, sa ka, ika, ikaluluwalhati ng inyong pangalan. Salamat po ng marami sa bagay na ito. At sa hapong ito, Lord, kinukumit namin sa inyo ang Lord's Supper Meditation namin. Patuloy nyo kaming samahan. Mas lalo pa sana namin makita ang pag-ibig ni Kristo sa aming buhay. At mas lalo naming makita na hindi talaga kami karapat-dapat sa inyong kaharian. Biyaya lamang po talaga, Lord. Amazing grace. How sweet the sound. Samahan niyo kami, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. Uh, katulad po nung uh, nasabi, yung ating pong, uh, <clears throat> tithes and offering ay para po sa mga nangangailangan sa ating kalagitnaan. Pagkaloob na po natin.
Buksan muli natin ng ating mga himnalyo sa him 415, him 415 as we prepare to listen to God's word. Him 415. Tumayo tayo muli sa pag-awit. Muna tayo. Para sa meditation natin sa hapong ito, buksan natin ang ating uh, Biblia sa Psalm 130. Psalm 130 at ang ating uh, pag-aaralan ay yung verses 1 hanggang 4. Verses 1 to 
Basahin ko po. Out of the depths, I have cried to you, O Lord. Lord, hear my voice. Let your ears be attentive to the voice of my supplications. If you, Lord, should mark iniquities, O Lord, who can stand? But there is forgiveness with you that you may be feared. So ayan po ang ating pag-aaralan. At tatalakayan natin ito sa tatlong puntos. One, the longing of a troubled soul. Verses 1 to 3. Ano? Out of the depths, I have cried to you, O Lord. Yan yung first point. Yung second point, yung remedy. Ano yung remedy para dito sa troubled soul? Verse 4a, But there is forgiveness with you. At yung ikatlo, ano yung practical effect nito? Ano yung resulta nito? Sa kanya, verse 4b, that you may be feared. So, ayan po yung tatlo, ano? The longing of a troubled soul, the remedy of the troubled soul, and the practical effect nung remedy sa point number 2. Sige, manalangin muna tayo bago tayo magsimula. <clears throat> Panginoon, nagpapasalamat kami sa patuloy na paggawa nyo sa bawat isa sa amin. Salamat po sa iyong malaking biyaya, sa malawak ninyong pag-ibig sa amin, na sa aming kahinaan ay nandiyan pa rin kayo at patuloy na nagbibigay ng awa at biyaya sa amin. Ngayon po ay patuloy kaming lumalapit sa inyo at humihingi ng biyaya at awa sa pagbubulay-bulay namin ng inyong salita. Samahan niyo kami, Panginoon, at magbigay ito ng uh, tamang kalakasan sa aming pangungulila sa inyong presensya sa aming kalagitnaan. Samahan niyo kami, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. So, sa bawat uh, bagong taon, gusto natin malinis tayo. Sarang magsimula sa uh, wala ka ng baggage sa nakaraan eh. Di ba? Masarap magsimula. Clean slate. At ngayon, papakita sa atin kung paano magkaroon o magsimula ng taon na tama sa presensya ng Panginoon. At yan ay nasa harapan natin. Alam nyo po itong Psalm 130. Ito po ay kasama sa tinatawag na Song of Ascent. Ano ba yun? Ano? Yung Song of Ascent po, itong mga pilgrims sa Israel, papunta ng templo, habang sila ay lumalakad, papuntang templo, sila ay umaawit. Ito yung ginagawa nila. Kaya dito makikita natin kung ano yung inaawit nila. Nagsimula sa Psalm 120 hanggang Psalm 134, ito yung Song of Ascent. Papunta sa temple. Kaya yan yung ginagawa nila. Habang lumalakad, umaawit sila. At nandito sa 130, ito yung isa sa mga awit nila. Ano? Pero na, itong awit na to, may halong kalungkutan at kasiglahan. Eh. Ano? Dito pa lang, base pa lang sa verse 1, 2, and 3, makikita natin kung gaano kabigat ang dinadala ng awit na to sa kanyang balikat. Out of the depths, I have cried to you, O Lord. Lord, hear my voice. Let your ears be attentive, attentive to the voice of my supplication. May, may burden itong psalms na ito. Desperado, desperate na itong psalm na to sa kanyang situation kasi out of the depths. May hugot malalim. Diba? Uh, kung baga, nasa hukay. At kung si David ang sumulat na to, hindi naman natin alam kung si David nga, alam nga yung kanyang sinasabi. Kasi ito'y lingwahe ng awit. Marami sa awit, sa Psalms, makikita mo yung lingwahe ito. Na parang nalulunod sila. Halimbawa, sa verse, uh, Psalms 124 verse 4, when then the waters would have engulfed us, the streams would have swept over our souls. Then the raging waters would have swept, 
sweep over our soul. Psalm 69.2 I have sunk in a deep mire and there is no foothold. I have come into a deep waters and the flood overflows me. I am weary with my crying. My throat is parched. My eyes fails while I wait from my God. Nalulunod. Nasa ilalim ng tubig. Dadaling siya ng karen kung hindi siya marunong lumangoy. At wala na siyang maapakan sa ilalim. Uh, uh, sino bang marunong lumangoy rito? May magaling lumangoy. May marunong lang lumangoy. May naggagaling-galingang lumangoy. Ano? Yung naggagaling-galingang lumangoy, marunong siya lumangoy kung mababaw. Di ba? Sa swimming pool, five feet lang naman yan eh. Pag kasing laki ko, natatakot ako nung malalim, six feet. Kasi wala na ako ma matapakan, di ba? Takot na ako. At pag wala na akong matapakan, nasa ilalim na ako. At anong gagawin ko? I cried out, help me! Ganon ang sitwasyon nung awit na ito na kung saan, sa dami niyang problema, desperado siya, wala na siyang makapitan, wala na siyang maapakan, at malulunod siya kung hindi siya tutulungan. Kaya para sa kanya, itong awit na to burden na burden, siya na gusto niyang ma-resolve yung problema niya. May problema siya eh. Kaya nga gusto niyang kausapin ng Panginoon, umiiyak siya sa Panginoon. Lord, hear my voice. Be attentive, attentive to the voice of my supplication. Pretre, pag kayo nagpray ng ganyan, mababaw ang problema nyo? Hindi, mabigat. Kating dito, yung awit na ito ay nasa ilalim. Kung bagay, na-depress na siya, nasa mababa na siya, wala na siyang makakapitan. Nalulunod na siya sa problema na kanyang dinadala nasa kanyang likod. At habang lumalakad siya, nabibigatan siya. Kaya sumisigaw siya, tulungan niyo ako, Panginoon. Humingi siya ng oras, please, Lord, answer me. Listen to me. I'm in deep trouble. I need you. I, I need your help. I need your power. Brethren, minsan ganun tayo. Di ba? Alam nyo, minsan may kinakapitan tayo eh. Hindi tayo ganito manalangin sa Diyos. Kung meron tayong inaasahang iba, kung meron, kung magaling tayong lumangoy, hindi tayo lalapit sa Panginoon. O kahit na may, may konting yabang tayo, kasi abot pa natin yung, yung flooring ng swimming pool, hindi tayo yung pibigay. Pero alam nyo, tinatanggal minsan ng Panginoon yung mga pinagkakapitan natin, para sa ganun, lumapit tayo sa Panginoon at magtiwala tayo sa Kanya. Siguro ang bawat isa sa atin may na-experience na ng ganito. Lord, please answer my supplication. Ganon kabigat. At ano ba ang problema ng awit na ito. Bakit ganun na lang kabigat ang kanyang panalangin sa Panginoon? Bakit ganun siya kadispirado at gusto niyang kausapin ang Diyos? Verse 3, If you, Lord, should mark iniquities, O Lord, who can stand? Alam niyo ang problema ng burden na burden nung awit na ito? hindi siya makatayo sa harapan ng Diyos kung meron siyang kasalanan. Dahil alam ng Diyos ang puso ng taong ito. Siya ay isang makasalanan. He is a sinner and God 
is a holy God and God is a righteous judge. Paano ka makakatayo kung ikaw ay isang makasalanan at ang Diyos ay isang banal at ang kanyang gustisya ay tama? Yun ang nakikita ng awit na ito. Kaya burden na burden siya. Alam niya na ang Diyos ay nagtatala ng kasalanan. Alam niya na siya ay makasalanan. Alam niya na hindi siya makakatayo sa Panginoon. Alam niya na isang kasalanan lang. Hindi na siya makakatayo sa harapan ng Panginoon. Alam niya. Sa Romans 3.23, fall short siya sa harapan ng Diyos. Alam niya yun. Kaya nababother siya. Pero hindi lang yun. Kasi alam niya, nasabi ko kanina, mer nagre-record or the Lord makes records of sin. Mapansin niyo sa Re uh, Revelation chapter 20. Verse 11. And I saw a great white throne and him who sat upon it from whose presence earth and heaven fled away and no place was found for them. And I saw the dead, the great and the small, standing before the throne. The books were opened and another book was opened, which is the book of life. And the dead were judged from the things which were written in the books according to their deeds. And the sea gave up the dead which were in it, and the dead of the Hades gave up the dead which were in them. And they were judged, every one of them, according to their deeds. And the death and Hades were thrown into the lake of fire. This is the second death, the lake of fire. And if anyone's name was not found written in the book of life, he was thrown into the lake of fire. Brethren, paano dinads ng Panginoon yung mga tao? Doon sa libro. Doon sa book na yun, may nakalagay. Ano yung nakalagay? And the dead were judged from the things which were written in the books. Ano yung nakalagay doon sa book na yun? According to their deeds. Yung kanilang ginawa. God makes a record of sin. May listahan ang Diyos. May ebidensya ang Diyos. Nakakatakot, ano? Yung ginawa mo, ginawa ko, nakasulat pala. Kaya lang, di naman sinabi rito, Pastor, di naman sinabi dyan, simula nung nag, naging bata ko hanggang ngayon. Hindi. Eh. <laughs> Paano mo nalaman? Ang importante, nakasulat, ang lahat mong ginawa at sa lahat mong ginawa, nakadokumento ito sa libro at nung binuksan yon ikaw ay hinusgahan ng Diyos. At paano siya hinusgahan ng Diyos? Sa nakitang ebidensya. At ano ang judgment? Second death, lake of fire. You were thrown, or he was thrown, to the lake of fire. Hell. O iba pang uh, text, Proverbs 15.3. The eyes of the Lord are in every place, watching the evil and the good. Jeremiah 16.17.18. For my eyes are on their ways. They are not hidden from my face, nor their iniquity concealed, nor is their iniquity concealed from my eyes. Brethren, ang Diyos hindi po bulag sa kasalanang ginagawa ng mga tao. Alam ng Diyos ang galaw, pananalita, isipan ng mga tao. At bilang isang Diyos na banal, ayaw niya ng kasalanan. 
Ayaw niya ng karamihan. Hindi siya natutuwa sa kasalanan ng tao. So nakikita niya ang ginagawa ko. Ginagawa mo. Ginagawa ninyo. Kahit na po nasa sikreto kayong lugar. Kahit nakatago kayo. Kahit kayo lang ang may hawak nung mouse o nung tablet nyo, ko anong pinapanood nyo roon, anong ginagawa ninyo roon, na kikita kayo ng Diyos. At minamarkahan yun ng banal na mata ng Diyos sa buhay mo. Banal ang Diyos eh. At bilang Matuwid ang Diyos, hindi lang banal dahil siya ay matuwid. Siya yung judge at yung kanyang paghusga ay tama. E tama rin kung ano ang kabayaran ng iyong ginagawa. The wages of sin is death. You were thrown into the lake of fire which is the second death. Kaibigan, friends, brethren, God is not mocked. Do not be deceived. Sabi sa Galatians 6-7, Do not be deceived. God is not mocked. For whatever a man sow, this will also, he will also reap. Kung ano yung ginagawa mong kasalanan, pagbabayaran mo. Brethren, kaya po yung awit, ganito na lang ang kanyang panalangin sa verse 1 at saka verse 2. Out of the depths I cried unto you, O Lord. Dahil alam niya, siya ay isang taong makasalanan, dahil alam niya lahat ng ginagawa niya, nakikita ng Diyos, at alam niya na hindi siya maging katanggap-tanggap sa Diyos pag siya ay tatayo sa harapan ng Diyos. Bukod sa kanyang kasalanan, alam niya kung saan siya pupunta. Pupunta siya sa impyerno. Paruro saan siya ng Panginoon. Mabigat yun, kapatid, kaibigan. Mga mahal sa buhay. Kaya ganun na lamang ang pag-iisip ng salmis na ito na hindi siya mapa, mapa tahimik ng kanyang konsensya na babagabag siya kasi mabigat ang nasa balikat niya. Mabigat ang kanyang dinadala. At kung ito nga ay pilgrims papunta sa templo habang lumalapit siya sa Jerusalem papunta roon sa templo para sumamba, nararamdaman niya yung bigat ng kanyang dinadalang kasalanan na nasa puso niya. Biro mo, hindi ka makakaharap sa harapan ng Diyos dahil sa iyong kasalanan. At ang mabigat pa nun, alam mo kung saan ka pupunta. Alam mo kung saan ka pupulutin. At alam natin na hindi maganda yung pupuntahan na yun kung ikaw ay magpapatuloy sa kasalanan. Brethren, binibigyan ng awit yung problema niya ng importansya. Para sa kanya, ito yung malaki kong problema. Seryoso ito. Buhay at kamatayan. Alam niyo mga batid kung saan kayo pupunta kung kayo nasa Panginoon. Pero mga kaibigan at mahal, dito, alam niyo ba kung saan kayo pupunta? Kung wala kayo sa Panginoon, dito kayo pupunta. Sa lawa ng apoy. Kaya bigyan niyo ng importansya kung kayo patuloy sa inyong kasalanan. Hindi kayo makakaharap sa harapan ng Panginoon. 
Kung patuloy kayong makikipaglaro sa kasalanan, walang kaligayahan dito. Kasi ito na lang makikita nyo, umiiyak siya sa Panginoon, Lord, I need your time, I need your presence. Please, answer my prayer. Kasi delikado ang buhay ko. Doon ako pupunta. Dahil sa kasalanan ko. Pretty seryosong usapan to, life and death. Alam niyo po, nakakalungkot ito eh. Life and death ang pinag-uusapan. Pero alam po niyo? Ang tingin ng tao, okay lang ang kasalanan. Natutuwa pa nga ang mga tao kung gumagawa sila ng kasalanan eh. Napapanood nila yung mga X-rated movie, mga pornography sa internet. Nalulungkot ba sila? May remorse bang nangyayari? Hindi natutuwa sila. Pinagmamalaki pa nila. Isinishare pa nila. At karamihan po ng mga likes at saka mga viral. Pag nabalitaan nyo, yung mga pinaggagawa ng mga tao sa pribadong uh, dapat gawin. Yung mga sex video nila. Natutuwa ang mga tao. Mga bakla, pumapadol sa mga bakla. Pag may palabas ang bakla, Magkakaroon ng law. Pwede na mag-asawa ang mga bakla dito o yung mga uh, third sex dito sa Pilipinas. Nagpa-abort. Hindi. Choice yan eh. Kaya alam po ninyo, may mga, uh, may mga matatalinong tao, may mga organisasyon na gumagawa ng batas para yung kasalanan na mali, tawaging tama. At yung tama, tawaging mali. Brethren, tinitignan nila ang kasalanan na napakababa. Hindi po. Huwag nating tignan ang kasalanan na napakababa mo lang. Na pinagtatawanan. Hindi. Buhay at kamatayan ito. Kung ikaw ay patuloy sa kasalanan yan, hindi ka makakatayo sa Panginoon. Kamatayan sa impyerno ang pupuntahan mo. Ganon din ang ating sitwasyon, mga kaibigan. Ito ang pinakamalaking problema natin, ninyo, ako. yung problema ng kasalanan. Kaya po binibigyan ng pansin ng awit na ito sa verse 1 and 2 pa lang kung gaano kabigat ang problema na kanyang dinadala. Dahil alam niya kung saan siya pupunta. etong kasalanan na to. Mga anak, ito rin ang problema mo. Alam mo anak, kung tanggalin ng Diyos, ngayon, ngayon kasi Kompante ka pa kasi andyan yung magulang mo. No? Kaya yung asawa mo. Kompante ka pa. Kasi may kakapitan ka pa eh. Paano kung tanggalin ng Panginoon yan? At ipamukha sa'yo na ikaw anak. Sabihin sa'yo na ang pupuntahan mo ang impyerno. Ano ang masasabi mo? Ito ang ebidensya na kasulat. Ito ang mga kasalanan mo kahit bata ka pa. Mga bata, kahit bata ka pa, ito ang kasalanan mo. Pupunta ka sa impyerno. 
Yun ang kalagayan mo, anak. Yun ang kalagayan mo, asawa. Yun ang kalagayan mo, kaibigan, kung hindi ka pa talapit sa Panginoon. Kaya yan dapat ang pag-isip-isipan mo. Kasi napaka-importante niyan. Anytime pwede kang mawala dito sa mundong ito. At pag ikaw ay nawala, ito ang pupunta mo. Hindi biro ito. Kanina lang, pinag-usapan natin yung judgment eh. Diba? Actually, ah, kada scripture reading sa hapon, puro judgment nga eh. Hindi ka pa ba natakot? Hindi kita tinatakot, pero ito is totoo eh. Ito ang pupunta mo. Lumalangoy ka, unti-unti, palubog sa tubig ng kasalanan. So, anong nakita natin? So, balik tayo, no? Okay, summarize lang natin. Maraming problema itong awit na to, pero ang pinaka-problema niya ay yung kanyang kasalanan. Dahil alam niya kung saan siya pupunta. Kung alam niya, o alam niya kung saan siya haharap. Dahil ang Diyos ay banal at sigurado ang kanyang hustisya. So, nakakalungkot, ano? Pero huwag tayong malungkot kaagad ng gusto kasi meron pang remedyo, eh. Ito yung point number two. Pansinin niyo yung verse four. Yung salitang, but. Yung three-letter word na yan, brethren, ay malaking impact sa text. Malaking encouragement ang salitang, but. Kung ikaw ay nalulunod na sa kasalanan at humihingi ka na ng saklolo sa Diyos para ikaw ay tulungan na makawala sa kasalanan mo, etong but, ito ay sulbabida, na kung saan itinapon sa'yo. But, there is forgiveness with you. Yung sulbabita na yun, nalulunod ka na. Hawak mo yung bat na yan. At habang hinihila mo yung sulbabita ng bat na yan, may nakatuhog na sinulid dyan, habang hinihila mong ganun, nakalagay dyan na binabasa mo, but there is forgiveness with you. May hope, may pag-asa. At ano yun? Ang Diyos ay nagpapatawad. God forgives. Brethren, ito yung isang dakila, makapangyarihan, nakatotohanan sa ating kalakitnaan. Punong-puno siya ng pag-ibig. Punong-puno siya ng awa. Na kahit ang isang tao ay punong-puno ng kasalanan, Maawain ang Diyos na pwede siya magpatawad. At pansin niyo nasa present tense, God. Ah, but there is forgiveness with you. Grabe. Kaya ka mag, kaya niyang patawarin ang mga kasalanan. Sa Old Testament, sa Isaiah 18, Come now and as reason together, says the Lord. Is a uh, are scarlet, they will be whiter as snow. Though they are red like crimson, they will be like wool. Jeremiah 31, 34. And they shall not teach again each man his neighbor and each man his brother, saying, Know the Lord, for they shall all know me. From the least of them to the greatest of them, declares the Lord, for I will forgive their iniquity and their sin I will remember no more. Ineko yun sa Hebrews chapter 10, 17 at saka 8, 12. I will forgive their iniquities. And their sin, I will remember no more. Grabe. 1 John 1, 9, If we confess our sin, He is faithful and righteous to forgive us from our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Brethren, praise God! Praise God! 
If the Lord should mark iniquities, O Lord, who can stand? But there is forgiveness with you. Nagpapatawad ang Diyos. Kaibigan, nagpapatawad ang Diyos. Mga bata, mga anak, mga asawa, nagpapatawad ang Diyos. At pag pinatawad ka ng Diyos, kalilimutan niya na yun. Hindi niya na yun aalalahanin pa. Isang malaking pribileyo, pagpapala. Brethren, lahat ng kasalanan. Ano ang mabigat na kasalanan na ginawa mo na kahit ikaw hindi mo kayang patawarin ang sarili mo? Pero ang Diyos, nagpapatawad. Tignan natin yung Ten Commandments. Idolatry. Nakakalungkot talaga eh, no? Dati, ganun din tayo, mga kapatid. Sumasamba rin tayo sa mga Diyos-Diyosan. Sumasamba tayo sa sinasabi natin, akala nating Diyos. Pero hindi pala Diyos. Pero pinatawad tayo ng Panginoon. Using the God, using the name of God in vain. Di ba? Minsan, yan ang salita natin eh. Di ba? Yung pangalan ng Panginoon. Pero pinatawad tayo ng Panginoon. Sabbath breaking. Rebellion sa mga magulang. Rebellion to our parents. Killing. Physically or mentally. Adultery. Literally? May kinakatabi ka talaga? O mentally? Stealing. False witness. Covetousness. Kayang patawarin ng Diyos. Kung si Pedro nga, si Zacchaeus, si Matthew, ikaw, ako, pinatawad ng Diyos. Kaibigan, ikaw ba kaya? Anak, ikaw ba kaya? Walang pinipili ang Diyos. Kung ikaw ilalapit sa Kanya at hingi ng kapatawaran, patatawarin ka niya. Ano pang inihintay mo, kaibigan? Ano ba inihintay mo, mga anak? Lapit na. Lapit na. Huwag mo nang patagalin. Huwag mo nang patagalin, kaibigan. Kung gusto mo na magkaroon ng kapayapaan, taong ito, lumapit ka kay Kristo. Alam mo, yung awit na ito, bother na bother eh. Kinok. Talaga yung konsensya niya. Hindi siya pinapatulog. Kaya nga umiiyak siya sa Panginoon kasi gulong-gulo siya eh. Kung gusto mo ng kapayapaan, lumapit ka sa Panginoon. Ibuhos mo ang laman ng puso mo dahil siya ay nagpapatawad. At pag ikay pinatawad ng Diyos, ang bunga nito, isa sa mga bunga ay kapayapaan. Kapayapaan sa Diyos. Kasi pwede ka na lumapit. Pwede mo na siyang sambahin. Pwede mo na siyang yakapin. Pwede ka nang manalangin ng taus-puso sa Kanya. Pwede na kayong mag-fellowship sa isa't isa. Pwede ka niyang kasama. Lumalakad kayong dalawa. Yun ang kapayapaan na hindi maintindihan ng mundo. Pero yun ang kapayapaan na nagbibigay sa atin ng tunay na kapayapaan at kaligayahan sa mga taong pinatawad ng Diyos. Kaya kaibigan, lapit na. Lapit na. Huwag mong pabayaan, yung 2018 mo ay lalong gumulo. Lalong gumulo at madistract ka sa buhay mo. 
lumapit ka sa kanya. At alam po ninyo, itong pagpapatawad ng Diyos, eh may cost po ito, eh, may presyo ito. Hindi naman to libre. Libre ba ang kapatawaran? Ang forgiveness po is not free. May cost po ito. How much? Alam niyo po, si Bill Gates, siya po uli ang uh, number one sa billionaire. O yung top, top 10 ng mga mayayamang tao with a net worth of 84 billion US dollar. Eh, hindi niya rin kayang bilhin ang forgiveness na ito. Alam niyo yung forgiveness na ito? Kung magkano? Buhay ni Jesus. Si Jesus ang nagbayad para tayo ay mapatawad sa ating mga kasalanan. Yan yung kanyang purpose. Ibigay ang kanyang sarili doon sa krus sa kalbaryo at yung dugo niya ang pinambayad sa ating mga kasalanan. Nilinis ang ating kasalanan ng kanyang dugo at sa kanyang kamatayan nalugot ang Diyos. Kaya po katanggap-tanggap yung ginawa ni Jesus sa harapan ng Diyos para yung puot na iyon imbis na sa taong makasalanan napunta sa yung puot na yon kay Jesus. Siya po yung nag-substitute sa kanyang mga tao. Kaya ginawa na, ng, ginawa na ni Kristo, binayaran niya na. Binayaran niya ng kanyang buhay. Para sa ganun, mapatawad tayo ng Diyos. Sa kanya ang paghihirap. Sa kanya ang kabayaran ng kasalanan. Pinatay si Jesus. Pinambayad si Jesus. Sa kanya mga tao, kapayapaan, buhay, at kaligayahan. At kasama ang fellowship ng buong may kapal. Si Jesus, binayaran ni Jesus sa kanyang dugo. Kaya nakakatuwa eh, no? Bagaman wala tayong pera, wala tayong kakayanan, wala tayong magagawa, nalulunod nga tayo eh. Doon sa kasalanan eh. Ginawa ni Jesus ang hindi natin kayang gawin. Siya ang tumubos sa atin. Siya ang nagbayad. Kaya purihin ang Panginoon sa bagay na ito. Kaya ang masasabi natin, without shedding of the blood, there is no forgiveness of sin. Si Jesus, yung dugo niya, <clears throat> ang pinambayad dito. Kaya po, importante si Jesus. Importante si Jesus sa kapatawaran ng ating kasalanan. Kung wala si Jesus, wala tayong kapatawaran. Yung sa Old Testament, wala pa si Jesus, pero alam nila na may darating na misaya at itong misayang ito, yung dugo niya, ang pambayad o paglini sa ating, sa kanilang mga kasalanan. E dumating na si Jesus sa ating kalagitnaan. Yung type and shadow, napunta kay Jesus, yung fulfillment na yun, si Jesus ang gumawa. Kaya masasabi natin, si Jesus, si Jesus lang, at wala nang iba. So wag na kayong kumapit para kayo ipatawarin sa inyong mga kasalanan, kumapit sa mga bagay, sa mga gawa, o kahit na anong mga bagay na sa tingin ninyo, pag ginawa ninyo ito, kayo'y patatawarin. Huwag nyo nang kapitan yan. Huwag nyo kapitan yan. Gagawa kayo ng mabuti para yung kasalanan nyo mapatawad. Kalukuhan yan. Kalukuhan yan. Good works. Ito yung sin ko. The more good works, ay gagaan yung kasalanan ko. Maling pagtuturo po yun. Maling pangunawa yun. Si Jesus lang. Binayaran na ni Jesus. 
para sa kanyang mga tao. Now, ano po ang epekto nito? Makikita natin dyan, balik tayo dyan, that you may be feared. Magkaroon ng takot sa Diyos. In reference po sa verse 1 to 3, meron pong takot dyan. Takot na parang ayaw lumapit sa Diyos. Kasi nga, sa kasalanan niya, at banal ang Diyos, may naghihintay na kaparusahan sa tao dahil sa kanyang kasalanan, pero hindi yun ang takot na gustong ipakita rito. No? Yung takot na kung saan siya ay lalapit sa Diyos, siya ay sasambahin ng buong puso at kaluluwa. Ito yung tinatawag natin na reverential fear. May, may pagsamba sa Diyos, yung paglapit sa Diyos, yung takot at pagkakilala sa Diyos na siya ay dakila, na dapat sambahin, siya ay banal, na dapat bigyan ng importansya at respeto, nandun yung takot. Yun ang dapat na makita sa atin. Pero isang aspeto lang po yun ng takot sa paglapit sa Diyos. Yung ikalawang aspeto na makikita natin ay dapat na mamuhay ng matuwid sa mundong ito. Anong ibig sabihin? Brethren, huwag kang makipaglaro sa kasalanan. Huwag kang makipaglaro sa kasalanan. Huwag kang bumalik sa kadumihan. Ikaw ay lalakad ng may kabanalan. Yun ang tamang uh, aspeto na makita sa iyo kung ikaw ay pinatawad na ng Diyos. Sambahin mo siya at lumakad ka ng may kabanalan. dapat makita ito. Bagaman hindi tayo perpekto, ano? Makag magkakasala tayo, matatalisod tayo sa mundong ito. Pero brethren, ang goal natin, holiness. Bagaman nadadapa tayo, natatalisod tayo sa paglakad natin sa 2018, ay magpursigi pa rin tayo sa kabanalan. Nakahanda pa rin yung pagpapatawad ng Diyos sa atin. So, yun po yung epekto. So, anong makikita natin dito? Ano yung nagtotrouble? Ano yung nagpapabigat sa tao? O sa awit na ito? Yung kasalanan. At sa pagharap niya sa Diyos, sigurado, hindi siya tatanggapin. Buti na lang, mabuti ang Diyos na nag-provide ng pag-asa na ang Diyos ay nagpapatawad. Para sa ganun, tayo ay mamumuhay ng pagsamba sa Kanya at mamuhay ng may kabanalan. Brethren, ayaw na natin bumalik sa mundo ng kasalanan. Wag. Wag. So, brethren, ito ang ating meditation sa gabing ito. So, una-una, application. Mga kapatid, mga kaibigan, mga mahal sa buhay, kung meron kayong kasalanan na tinatago sa Diyos, ikaw at ang Diyos, ilapit mo sa Kanya, nagpapatawad ang Diyos. Huwag mo nang dalihin sa 2018 niyang kasalanan na yan. Huwag mo nang dalihin. Sa pasimula ng taong ito, magsimula tayo ng malinis sa harapan ng Diyos at sa harapan ng tao. Lumapit tayo sa Panginoon. Ikalawa, sabi ko kanina, the only way to peace and joy is the forgiveness of our iniquities. Kung gusto mo ng kapayapaan, hindi mo makikita sa mundo. Lumapit ka sa Panginoon at tumingin ng kapatawaran. Doon mo makikita ang kapayapaan na hinahanap mo. At ang kaligayahan na hinahanap mo rin. At sa 2018, Sabi nga, magsimula tayo ng malinis, kaya dapat, eh, talagang umiwas tayo sa kasalanan. Umiwas tayo sa kasalanan. Huwag natin tignan ng liit ang kasalanan. Paglaro sa kasalanan. Huwag tayong makipaglaro, mga kapatid. 
Mga kaibigan, huwag tayo magpalalo sa kasalanan. Huwag. Huwag. Humingi tayo ng biyaya sa Panginoon na makaiwas tayo. At kung kaibigan, kung ikaw ay nagpapalalo sa kasalanan, alalahanin mo to. But, there is forgiveness with thee. Kaya lang may note ako. Huwag niyong gamitin itong license para lalo kayong magkasala. total may forgiveness naman eh. Huwag. Pero may kapatawaran sa kasalanan. Lastly, brethren, sa paglapit natin sa Panginoon, salamat sa Panginoong Yesus. Nag-offer ng forgiveness sa atin. Alam nyo, kung hindi nagbigay ng kapatawaran, kung ang Diyos hindi nagpapatawad, eh wala na tayo rito. Baka nanduro na tayo, sama-sama tayo doon sa mainit na lugar na yon. Doon tayo sa impyerno, sama-sama tayo. Pero nag-offer eh. At ito, aalalahanin natin. Sino ang Diyos na nagpapatawad ng kasalanan? Walang iba, kundi ang ating Panginoon. Kaya wag natin tignan ito ng isang uh, parang uh, boring type or bo- malamig. Bagaman simbolo yan, nagbibigay yan ng spiritual dimension, reality ng nangyari sa ating buhay. Pasalamat tayo sa Panginoon sa pagbigay niya ng awa sa atin. Tayo po yung malang. Panginoon, salamat po. At hindi kayo naging tahimik sa sitwasyon namin. Salamat. At alam niyo, kilala niyo kami sa aming mga sarili. Salamat, Panginoon, dahil yung awa niyo ipinagkalob mo si Jesus para kami ay maging katanggap-tanggap sa inyo. Mapatawad ang aming kasalanan, malinis ang aming kasalanan, at tigit sa lahat, Panginoon, meron kaming access sa inyo. Pwede kaming tumayo sa pamamagitan ni Kristo Jesus sa inyong harapan. Salamat sa fellowship, Panginoon, at sana patuloy nyo kaming hana, samahan sa pag-meditate namin ng kamatayan ng iyong anak sa aming kalagitnaan. In Jesus' name we pray. Amen.